Naramdam ako, nasyak po ako talaga eh. Pag hindi ko po expected na sa isang katulad ko po, na ordinaryo may malalaro lang, kahit sinong player, inaangad po makapunta ron eh, kahit sa PBA drop lang po. Gustong gusto ko maglaro sa college pero siyempre sa financial problem ng family ko, natigil po yung pangarap ko. Kamusta mga kahupex? What's up sa inyo? Welcome po sa panibagong episode ng kwentong Hupex. Medyo papalapit na at medyo nagiging maingay na ang upcoming PBA draft. Marami siguro sa inyo ay nakapili na ng mga players na gusto nyong mapasama sa inyong mga favorite teams. Ayan. And guess what mga kahupex? Sa episode na to ay makikilala natin ang isang aspiring unknown PBA draftee. Itong player na to ay tubong kalookan at naglaro na din overseas. Kung naaalala nyo mga kahupex na naglaro kami sa Valenzuela, ay ginawa na po namin siyang guest player kasama ang Hupex Elite. So wag na natin patagalin. Kilalanin na natin si Idol Shem Magallanes. Let's go! Ako nga pala si Shem Kenneth Magallanes, 26 years old, from North Caloacan. Ang height ko po is 5'8". Ang hometown ko ay Misamis Oriental, Mindanao. Dati po ako naglalaro sa Bansang Saudi Arabia, former basketball player na Inter Company po ron, sa loob ng apat na taon. Nandito po ngayon at nabalik na ng Pinas. Noong year 2020 po, nag-exit po galing sa Bansang Saudi Arabia riyad dahil po sa pandemic. Siyempre, yung, yung pagtungtungo po sa Pilipinas, galing ang Saudi, open po yung games doon ng basketball. So, pagdating ko rito, nanibago po yung atawang ko. Siyempre, inaanap yung laro. Dumating po yung girlfriend ko noong December, binigyan niya ako ng form ng PBA. Ngayon sa akin, expected ko ano lang, yung ordinaryong laro lang, training, PBA D-League, ganyan, para makapaglaro po. Hindi ko alam, PBA drop na po pala yun. Ano, baga, ano eh, naramdam ako, nasyak po ako talaga eh. Baga, ano, hindi ko po expected na sa isang katulad ko po, na maano lang, ordinaryo may malalaro lang na makakapasok po sa ganong pinakamalaking palarong pambansa na kahit sinong player, inaangad po makapunta ron eh, kahit sa PBA drop lang po. Siguro sa akin, I guess, yung background ko po sa paglalaro. Malaking bagay po yung naging record ko dun sa abroad. Bakit ako siguro na pili at na prospect ng PBA drop. Ang sa akin, siyempre, ipapasalamat ako kay Lord na uh, ginabayan niya ako. Kahit pa paano, yung paglalaro ng basketball ay nakatungtong po doon kahit sa PBA drop lang. Nag-start ako maglaro ng basketball nung edad ko po na 9 years old. Nung nakita ko po yung papa ko doon na naglalaro siya ng basketball. Ah, yung role model ko po sa paglalaro ng basketball is si Big Manuel ng Alaska Aces. Hindi siya kalaki yan. Tatakas yung pangangatawan niya sa ilalim. Kahit sinong malalaki sa PBA, nababantayan niya. Kaya niya makipagsabahay sa ganong height niya. So, kung pero po yung laro ko, siguro kay Kyle Corver. Hindi masyadong kilalang NBA player, pero parang dumuhi ko kumpara yung laro ko dahil sa shooting. Focus ako sa shooting ko dahil sa height ko na to, yun lang yung may, may ambog ko sa mga team na nalalaroan ko sa labas. Meron kasing half court sa amin na siyempre ng time na yun, hindi po mga pwede makipagsabahin sa mga naglalaro dahil sa edad ko po, bata pa. Hintay ko talagang magabi para wala na maglaro. Mag-start ako ng 6pm, matapos ako ng mga 9. May bola akong dala, pa-practice ako doon mag-shooting, patay yung ilaw. Ang ilaw ko lang, yung ilaw nung, ano, yung nung bilyaran doon sa amin, doon sa may taas. Yun lang pinaka-ilaw ko. Pero hindi mo talaga makikita yung rick. Nandito pa po ako sa Pilipinas, yung uling nalaruan ko po nun is yung Inter Barangay. Yung nakilala ko po, hindi po sa mga liga eh. Dumadayo-dayo ako sa mga iba't ibang lugar. Sa laro ko, hindi naman po madumi maglaro, so sports lang. So yun lang din yung nagustuhan ng mga player. Kaya nakilala rin ako sa lugar namin. Noong year 2016 po, uh, pumunta po ng abroad sa bansang Saudi Arabia, Riyadh. Pumunta po ako rin dahil pinuha po ng kuya ko. Na-request niya ako doon sa kaibigan niya doon sa company. Na inter company po yun eh, na magpapasa eh. So wala ako, hindi na ako nagkatubili. Ang dahilan kung bakit ako nakalipad is basketball. Nung naglalaro na ako sa abroad, siyempre eh, doon kasi sa Saudi, mas lamang siya yung trabaho ron. So yung isang game lang, ang laro namin, pag day off lang. Tapos nagulat na ako, ang dami palang Pilipino rin doon. Pero nandun pa rin yung kaba, tension, kaka ano, 
nervous pag ano, maglalaro kasi nga ibang bansa na yung lalaro mo eh. Iba't ibang mga Pilipinong magagaling maglaro yung mga kasalamuha mo ron. Kasi iba't ibang mga player ng Pilipino sa bansa natin yung mga naglalaro po ron. Iba't iba. Luzon, Visayas, Mindanao yung makakalaban mo po ron. Ang pinakamalaking liga na nilaro ako sa Saudi is yung mga intercompany ron tsaka yung open height. Na kung ipukumpara po rito para ng commercial league eh, sa Pilipinas. Nalagang nahihirapan ako dahil mga nakakasalumuha ang point guard, 6'4", 6'5", kadalasan na height ng mga point guard doon. Pinamahir pong napagdaan is yung ano, yung gustong gusto ko maglaro sa college pero siyempre sa financial problem ng family ko, natigil po yung pangarap ko eh. Pero hindi po yung adlang. Baga, nung nakapunta nga po doon sa Bansa Saudi Arabia, sabi ko, dito, dito siguro matutupad unti-unti yung pangarap ko na makatungtong man lang o magkaroon ng award. Pangarap ko po talaga magkaroon ng award po noon eh. Kahit MVP lang po, isang MVP lang. Makaranas ng isang champion lang po, masaya na ako. Set! 50 over 1, 50 sa lang mali. Pinakamotivation ko po ngayon, pinagahandaan ko po yung PBA drop na darating kasi marami nagsasabi, mabigat po talaga yung training. Kasi kasakas ang katulad ko na galing OFW, tapos bigla pong dumating itong opportunity na to na hindi ko naman pinagandaan. Ito, nagtitraining po ako sa high school namin sa Taibigay School sa Sampuho, Gromado. Totally, ako lang po yung buong tanging high school doon sa PBA Drop eh. Ito namang ginagawa ko po, hindi lang naman para po sa akin. Hindi ko naman po pinagyayabang na nakapasok po ako sa PBA Drop. Ang pinaka-kiko po talaga dito ay matulungan ko yung mga player na sahit ko po na to na kaya kong makapasok doon. Kaya rin nila, hindi sila mawala ng pag-asa. O tuloy-tuloy lang sa pangarap, huwag niintindihin yung sinasabi ng iba. Kung baga, maging inspirasyon nila yung mga taong walang bilib sa kanila. Yun yung pinaka-inspirasyon nila. Pero hindi po nawawala ng pag-asa kasi hindi naman si Lord para gabayan ako. Parang bakar po natin lahat eh. Pag dasal lang. Huwag kayo tumigil sa paglalaro ng basketball. Hanggat gusto nyo maglaro, laro lang kayo. Huwag nyo intindihin nyo sinasabi ng mga taong walang bilib sa inyo. Kung di man po pala rin sa darating na PBA Draft 2021, ang second goal ko po is yung uh, sama ko po yung asawa ko sa UK, United Kingdom, London, dahil nandun po siya. Sabi ko, napag-usapan naman po namin na tapusin ko lang itong PBA Draft kung ano yung magiging result, makuha man o hindi. Uh, pasalamat pa rin sa taas. Pag di po nakuha, uh, magbabalik abroad po ako, tapos uh, ipapapatuloy ko po yung pangarap, bukod pa sa basketball. So ayun, yan, nakita nyo na po ang istorya ni Idol Shem Magaliane. Suportahan natin siya sa upcoming PBA Draft. Ayan, syempre bago matapos tong vlog na to, um, please subscribe to our YouTube channel, Hoopex Basketball PH. At syempre ang Facebook page natin, Hoopex Basketball. And ayun mga ka-Hoopex, syempre please support our merch. Ayan, dyan natin kinukuha ang pagtulong natin sa mga players, lalo na ngayon pandemic. Ayan, nakatulong ka na. May merch ka pa. Ayan, sang ka pa. So ayan, visit nyo lang po ang aming Facebook page na Hoopex Basketball Gear. Nandiyan na po lahat ng hoodies, lahat po ng mga damit, and yung mga prizes. So yon kung may mga gusto pa po kayo makita dito, mga ka-Hoopex na mga idol nyo, or gusto nyo may feature yan, just comment down below sa ating comment section, and malay nyo, isa na siya sa mga feature natin sa mga susunod na episode. So pa paano mga ka-Hoopex? Siyempre, maraming maraming salamat sa lahat na nagsusuporta. Abangan nyo pa po ang aming mga future episodes yan, syempre kasama ko si Idol Chucky at ang Hoopex Elite yan, syempre ang Kick Ventures at syempre itong kwentong Hoopex so pa, paano mga ka-Hoopex till next episode peace thank you po sa, ano, sa Hoopex Basketball uh, shoutout po sa lahat sa lahat ng mga manlalaro sa buong bansa, shoutout sa mga ano, sa mga, sa mga ano, sa Lora Family 
Magalianis family, tsaka sa mga, sa Calicut, yung mga tropa niya sa Caloacan. Tsaka yung Tatak Velocity, yung mga tropa niya. Tsaka yung Coach Brian, tsaka yung Coach Jason, pati nyo, yan, maraming salamat. Tsaka doon sa UA player na lagi yung kasama mo practice, former UA player, Red Dragon, si Raymar Kakuno. Shout out sa'yo, bay. Ang pingyud, bay. Uh, makakamit din natin yung pakarap din natin ng tiyong tilak. Yung mga, ano pala, yung mga tropa dyan sa basa Saudi Arabia. Salamalaikum kayo pala, Lumakasa Dick. Iingat kayo sa paglalaro ng basketball. Kay Boss Mike Moro, tsaka kay Boss Wab. Sa lahat-lahat na, hindi ko na kayo may isa. Marami, na, marami kayo masyado eh. Sa lahat ng bubo naman la, ng laro dyan sa Saudi Arabia, yung Plus Cargo, tsaka yung Inter Province. Lalo-lalo na sa mga ano, sa mga commissioner dyan yun, kay Boss Mike Moro, tsaka kay Boss Wab. Good morning guys, ito yung pangalawang araw namin Joel, Joel hmm? Nang gising Yan, may bigay sila ng t-shirt so. I, get, I get the color oh, Color red You know what that means? What? what? Danger! <laughs> kulit talaga ni Joel guys pag umaga Sobrang kulit so, Yan, pupunta na kami ng court Taga ready na kami Ika-update namin kayo mamaya maya at kami yung maghihilamos at mag-tourpash lang doon na kayong maliligoy ni Ash. Ayun, gumising na naman po kami ng sobrang napakaga yan. Danger! Siyempre. Iyan o. Mag-aayos na kami. Ito kasi yung pinagstayan namin ng kwarto, walang CR eh. Kaya ba, doon na lang. Naligwa na ba? Hindi pa. Doon na lang? Oo din, doon na lang din. We just wake up now. Si Art pati is pili. Yan. Joel, Joel. Oo. Oh, so guys, like what uh, you can see, we just wake up now. Uh, night was uh, really last. long last and uh, last. really happy. Diba bro? How was life yesterday? It was fun bro. Fun? Only fun? How many pizza did you use? <laughs> Hey, I want to talk about uh, the history of yesterday. When uh, Madame gave me, she gave me uh, the pizza. Yes. I just opened all of the guys, they just come in. Oh my God. Don't get the pizza. I was focused about my phone. 30 seconds, oh my God. I just look and I just saw uh, two pizza, last uh, two part of the pizza. And I, I, I saw one hand. He was uh, going to the pizza again. Okay? He want to get uh, the two again. I said, oh, Kuya, please give me one. He was there. 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 He Second, I, I saw the two part of the pizza and the one head. He want to get on the two again. I said, oh, yeah, please let me one. Hello. <laughs> 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 yan, so last day na natin sa pinagsistayan natin At yun syempre mamaya uuwi na tayo um, dahil, ano, Di dahil last day namin eh wala na kaming gagawin Syempre marami pa rin tayong gagawin ngayong araw Pa-practice pa rin tayo syempre At yun, so may big game tayo mamaya 